प्रवरानगर सहकारी साखर कारखानदारीचे जनक पद्मश्री डॉक्टर विखे पाटील यांच्या एकशे एकोणावीसव्या जयंती दिनानिमित्त दरवर्षी प्रवरा परिवाराच्या पुरस्कार देण्यात येतात गृहनिर्माण मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एकोणतीस वर्षाची ही पुरस्काराची परंपरा प्रवरा परिवाराने जतन केली आहे साहित्य आणि कलाकारीने आपल्या साहित्य कृतीतून समाजाचे दुःख आणि वेदना समोर आणण्याचे काम केले त्यांच्या या योगदानाचा गौरव करण्याचे भाग्य साहित्य पुरस्काराच्या निमित्ताने आम्हाला मिळते आहे हे मोठे समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नामदार रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या राजकीय सामाजिक जीवनातील अनुभवांना वाटा मोकळी करून देत सांगितले की सामान्य माणसाची जाणीव लक्षात घेऊनच कोणत्याही क्षेत्रातील माणसाचे मार्गक्रम झाले पाहिजे खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांनी साधेपणा आणि ग्रामीण शैली कधी सोडली नाही ग्रामीण भागाशी नाळ तुटू दिली नाही त्यामुळे या भागातील माणूस त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आज परिस्थिती बदलत आहे पुढाऱ्यांचा ट्रेंड चेंज झाला हे लोकांना मान्य नाही लोकांच्या मनातील भाषणानुसारच यापुढे पुढारी वागेल तरच समाज बरोबर राहील कारण तुमचा पतंग कितीही आकाशात उंच गेला तरी त्याची दोरी ही जनतेच्या हातात हे विसरू नका असा सूचक सल्लाही त्यांनी दिला पद्मश्रींनी एक ही एक प्रकारे क्रांती निर्माण केली डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सुरू केलेल्या पुरस्काराची ही परंपरा दुष्टपणाची आहे माणसाला जगण्यासाठी सांस्कृतिक भूक आवश्यक असते या पुरस्कारामुळे सांस्कृतिक संवर्धन होत असून मानवी जीवनाचा स्तरही उंचावलेला दिसत आहे ज्या देशाचा सांस्कृतिक स्तर हा खालच्या पातळीवर असतो तेथे कधीही सोखे नांदत नाही या पुरस्कारामुळे लेखनाचा उत्साह अधिक वाढला असल्याने त्यांनी सांगितले या प्रसंगी पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर रावसाहेब कसबे यांनी आपल्या मनोगत व्यक्त केली खासदार डॉक्टर संजय विखे पाटील यांनी प्रास्ताविक आणि सर्वांचे स्वागत केले या कार्यक्रमास नगर जिल्ह्यातून आणि राज्यातील विविध संस्थेचे पदाधिकारी साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या किरण जाधव ब्युरो रिपोर्ट अकोला एक्सप्रेस न्यूज शिर्डी विरोधी पक्ष नेत्या महिला राहिल्या युपीए च्या अध्यक्ष महिला राहिल्या आणि लोकसभेच्या अध्यक्ष सुद्धा महिला राहिल्या आणि पुढचा धोका सांगतो सुजय तुझ्यासाठी माझ्यासाठी की राज्यसभेमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण द्यावं हे बी मंजूर झालेलं आहे आणि ते केव्हाही एका दिवसात लोकसभेत येऊ शकत आणि भाजपचा महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण द्या याला पाठिंबा आहे त्यामुळं असं जर झालं तर कदाचित महिलांना तयार ठेवावं